Na mimi niseme kwa hii maneno ya uchumi. Najua kuna watu nasema oh, uchumi umeharibika. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale kasarani vile tulikuta. Tulikuta huu mgonjwa wanaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Kwanza anapewa dawa, anatolewa kwa mashini, anaenda HDU. Anakaa HDU, anatibiwa, anaenda ward. Anakaa kwa ward anatibiwa, anaenda nyumbani. Anaenda clinic, akikaa nyumbani akikunywa supu mpaka anakuwa sawa. Sasa hii uchumi tulikuta ICU tumerekebisha ikaenda HDU tumengangana sasa iko kwa ward ikifika mwaka ujao ataenda nyumbani na hata akienda nyumbani kutakuwa na clinic na ataenda na madawa ataenda na madawa hata nyinyi mnajua kuna mtu anaweza toka ICU aenda nyumbani direct sasa hii watu nataka mgonjwa atoke ICU asubuhi afika nyumbani saa 8 awezekani lazima akuwe pale na wanasema tusiongee ati vile ilikuwa hata ukienda hospitali lazima ujulikane ukiingia ulikuwa na kilo ngapi <laughs> ndio na ulikuwa na magonjwa gani hapo mbe history ya mgonjwa ni muhimu kwa sababu wewe ni mgonjwa ndio ujue ni dawa gani utampatia lazima uangalie historia yake so wanatuambia oh msiseme vile mlikuta nyinyi fanyeni tutafanya ndio lakini lazima tujue um history ya huyu alikuwa sukari iko juu damu nakimbia so usipee dawa hii patia hii kwa sababu ukipatia hii inaweza haribu kwa sababu alikuwa hali mahututi na ndio hata unaona mtu akitoka theater hawezi kwenda kuanza kukula ugali anaanzana na supu kwa sababu ya ile hali ya mwili vile ilikuwa ilikuwa sasa tulikuta hii mgonjwa wetu anaitwa uchumi wa Kenya pale kwa ICU amekelewa mashini ako karibu kwenda Mungu ametusaidia ndio huyu ametoka ICU HDU ametoka Hako pale ward sasa hata anatoka anaenda bathroom na kurudi ameanza kuongeza uzito ameanza kuwa na appetite si ataelekea nyumbani ataelekea nyumbani mguu na imani na lazima tueleze watu ukweli najua mimi wananitharau mimi naongea ukweli unataka niendelee kusema ukweli ama niseme uongo mimi taendelea kusema ukweli